Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романа Григоровича, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 22 лютого, це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із такої достатньо цікавої заяви генсека Єнса Столтенберга. Він говорить про те, що Україна матиме право завдавати ударів з F-16 по російських військових цілях за межами України. Тобто, по факту, ми що, отримали дозвіл бити по Російській Федерації? Ну, это он констатировал факт. Дело в том, что это право есть в международных документах. То есть мы можем уничтожать, Россия нападающая сторона, мы можем уничтожать их военные объекты в любой точке земного шара. В любой, это не только на российской территории, в любой, там, в Беларуси, хоть в Вашингтоне, если там есть российские объекты, его можно уничтожать. Это легальное право наших вооруженных сил или спецслужб, у которых есть такая, такая возможность. Потому Стонпенберг только подчеркнул это право, но не более того. Но он тут же оговорился, что те механизмы передачи вооружений, которые будут применены для работы с украинскими вооруженными силами, они уже будут включать какие-то разрешения или запреты. То есть, в принципе, это ничего не значит, но риторика меняется. Такие уже -то эти вещи начинают проговаривать, а это значит на них уже будут как-то ориентироваться, в том числе и те страны, которые будут нам передавать э, вооружение. Начиная от самих самолетов, потому что передает Дания, Норвегия самолеты, допустим, те же F-16, и заканчивая ракетами. Дело в том, что самолет, ну, самолет он же как пусковая платформа используется, либо авиабомбы, либо, либо ракеты, воздух, 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 земля, но это пусковая установка. Максимум самолет, что может сам нанести, Поражение это только пушкой, но пушка бьет на несколько километров, и то, и, то, и то не точно, потому это касаться будет еще и авиационного вооружения, а вооружение предоставлять будут разные страны, естественно, с каждой страной нам надо будет договариваться, ну или, по крайней мере, проговаривать некоторые моменты использования этого, этого, этих боеприпасов по российской территории. Роман Григорович, якщо говорити про наші нові виклики та загрозу, зокрема про можливий наступ на Харків, міський голова Харкова Ігор Терехов сказав, що є певне хвилювання відносно перспективи наступу Російської Федерації. Проте він говорить про те, що військові говорять, що на побачення такої сили немає і головне, як тут будемо ми захищатися. Сьогодні спілкувалася із начальником прес-служби оперативно-стратегічного групування «Хортиця» Іллією Євлашом. І він каже про те, що він підтвердив, що до Білгороду прибули підрозділи Росгвардії, але він каже, що ударного групування не спостерігається. І ці підрозділи будують укріплення та фортифікаційні споруди вздовж кордону. І за його словами, росіяни бояться діяльності, зокрема, легіону на свободу російського добровольчого корпусу. Скажіть, будь ласка, от загроза зі сторони Білгородської області для Харкова, бачите ви її чи ні? Ну, однозначно є. Діло в тому, що С-300, основна, основна біда для Харкова – це С-300 со сторони Білгородської області, яка мене обстрілює міст вже два роки. А ми до сих пор не можемо їх нащупати, тобто не включаємо всі механізми уничтоження пускових установ. Вони є, їх треба просто включати и добавлять, по крайней мере, не обращая внимания уже на вопли российских пропагандистов. То есть нам надо защищать харьковчан, жизни харьковчан, инфраструктуру Харькова. Все-таки полуторамиллионный город. А то, что россияне загнали Росгвардию, она наступать точно не будет. То есть они боятся наоборот, они боятся нашего наступления. Прекрасно понимают, что можем что-то учудить на в ближайшее время, и потому подтянули туда достаточное количество Росгвардии, но опять же, чисто для стабилизации обстановки, может быть, может быть, для некоторых провокаций, и не, не, так сказать, не исключаю этого. этого, почему, потому что россияне уже неоднократно Белгород обстреливали в режиме такого рязанского сахара, белгородского сахара, то есть они могут опять обстрелять Белгород, создать серьезный негатив по уничтожению россиян в самом Белгороде, но, естественно, повесить это все на украинскую армию. Это же они уже больше 25 лет этим страдают, начиная от того же Рязанского сахара. Мы уже говорили, когда они с десяток домов подорвали своих, чтобы все это повесить на чеченцев. Та же самая картина была уже по Белгороду неоднократно. И бомбы падали на Белгород, и ракеты падали, там что только не падало. 
А дело в том, что для нас, белгородчане, ну, там все-таки часть украинских наших, наших собратьев, то есть генетических украинцев. И нам обстреливать город, ну, нет никакого смысла. Вот то, что летит в сторону Харькова, потом сбивается и летит в обратную сторону, оно иногда будет падать на Белгород. Потому белгородчанам лучше выехать. Увидели разгвардию, значит, лучше выйти. Особенно это касается... И вообще призывы эти, конечно, к этническим украинцам. Лучше выйти из Белгорода, потому что не к добру Росгвардия заехала в Белгород в ближайшее время. Медведев назвал Одессу российским містом, а еще собирался идти на Киев. Кроме того, заявил, что перемовини с Украиной возможны, когда изменится киевский режим. Секретарь РНБО Алексей Данилов сказал, что Россия сейчас не имеет возможности, как у лютому 2022 года, чтобы начать повторный наступ на Киев. Роман Григорович, чи можно говорить про то, что, ну, скажем так, эту тему можно даже закрыть? Ну, лично Медведев может сходить только по курсу русского корабля и может к этому не готовиться. Просто сходить и забыться. Ну, Медведев, ну, это не та, не та позиция, на которую надо обращать внимание. Тем более, касаемо там каких-то стратегических направлений движения россиян. Не будут россияне в ближайшие несколько лет даже планировать движение в сторону Одессы или в сторону Киева. Мы уже неоднократно с вами говорили. Все, вся их стратегия прописана в российской разорванной уже конституции. То есть то правовое поле российской конституции, которое развалил Путин еще в 2014 году, а потом довалил уже в прошлом, позапрошлом годах, когда туда внес наши, наши области. Это основная задача у россиян, и у них нет сил, средств даже, даже ее выполнить, то есть дойти до границ тех областей, до административных границ, которые они внесли в свою конституцию. Потому ни Киев, ни Одесса в ближайшие несколько лет точно не будут подвергаться российскому каким-то наземным операциям. Это, точно. Это вот сначала Луганская, Донецкая, дальше Запорожская, Херсонская области. Вот это то, что россияне как-то могут нарисовать, потому что... Смысл идти им на Киев, если по их же конституции э, украинские войска находятся на российской территории. А ну, если смотреть с точки зрения российской конституции, да, то есть мы стоим на правом берегу Днепра, мы э, запорожских кровь удерживаем, э, естественно, Донецкая и Луганская области, то есть э, без проблем, и бьем э, по Крыму, постоянно топим то самолеты, то корабли, и неплохо довольно-таки топим получается. То есть э, э, наши спецслужбы хорошо работают э, по этому направлению. Потому э, в, у них проблема именно с этим. Никто их не назовет на, ну, нормальными или какими-то руководителями, если они начнут где-то еще какое-то движение. Потому нет, ни Одесса, ни Киев э, в, в, в прямом в прямом, так сказать, военном отношении подвержены ударам не будут. А вот авиационные компоненты однозначно. То есть ракеты, это то, от чего мы постоянно закрываемся, и Одессу, естественно, и Киев. Вы сказали про то, что сначала Луганская область, потом Донецка, так планы россияне. Напевно, не просто так, саме так и порядок Роман Григорович. Потому что ГУР говорит про то, что россияне хотят закупить Луганщину до, до псевдовиборов у Российской, у Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а как бы вы тогда оценили их шансы, потому что ну, тут остается всего несколько недель? Ну, дело в том, что есть некоторые ну, прогностические вещи, которые россияне также просчитывают. То есть у них есть аналитические службы, они прекрасно понимают, что, допустим, захватить меньшую площадь намного проще, а тем более та, которая находится рядом с Россией, чем чуть большую площадь, да еще на большем расстоянии, там уже за 200 километров. Потому они как-то рисуют по прогностические моменты, связанные с захватом Луганской области, а на Донецку они уже даже, даже в информационном потоке уже Донецкую область не трогают. Они понимают, что это возможно, там, но только в далекой перспективе, не более того. А вот по Луганской однозначно будут в ближайшие несколько недель. Это район Сиверска, это район Торского в сторону Лимана, это район Макеевки Луганской. То есть вот это называется левый, левый берег Черного Жеребца. Там есть река, которая идет параллельно. Осколу и впадает в Северский Донец, тоже с севера на юг. 
А и вот где-то на черный жеребец на этот они будут пытаться выйти, как-то нарисовать потом взятие всей Луганской области. Плюс еще большая проблема для россиян в клинении, наше в в сторону Лисичанска до Белогоровки. То есть вот движение на север со стороны Кременной, на Белогоровку, они будут пытаться срезать это в клинении. Вот это в ближайшее время, что они будут пытаться делать. Но э, удержать мы, естественно, можем, как и могли удержать и Авдеевку. Надо достаточное количество боеприпасов, потому здесь прямой, э, в, то есть прямая зависимость от количества боеприпасов на этом направлении. Сможем или не сможем мы удержать это, э, эти, эти рубежи в районе, э, в районе Торского, то есть Лиманского направления. І от, зокрема, якщо говорити про допомогу на президент Володимир Зеленський останнім у своєму інтерв'ю відмовився обговорювати план Б для наших військ, сказавши і на і назвавши американську допомогу критичною і закликав захід діяти швидше. При цьому він заперечив, що війна повернулася на користь Російської Федерації. Роман Ророчу, чи можна говорити про те, що якщо і так надалі будуть розвиватися події у Сполучених Штатах Америки, то тоді майбутнє України буде залежати саме від сусідніх держав? Ну, однозначно, если у нас Министерство обороны мышей не ловит, то только можно на чужих котов надеяться. А, а что еще делать, если свои кастрированные? То есть здесь есть проблема, и однозначно только наши партнеры сейчас нас могут нам линию фронта стабилизировать. Это очень важно в этом году, стабилизация линии фронта и работа по российской, российской армии с помощью дальних средств поражения. Проговаривали же, это ракеты и самолеты. То есть надо проредить. У россиян полмиллиона террористов находится на нашей территории. В очень, в очень тяжелом положении. Вот у любого военного спросите, покажите ему линию фронта, расположение войск, он сразу скажет, ну, очень тяжелое положение у тех войск, которые расположены прижаты к Азовскому побережью. Так оно и есть по линии фронта. Дальность 100 километров, то есть, вернее, 100 километров, то есть даже не 100 мильная, 100 километровая дальность. А это значит в достаточном количестве атаканцы 100 мильные, и все, российская армия будет проезжаться вдоль и попей. Потому у нас задача в этом году как раз вот это уменьшение плотности войск российских на вот таких невыгодных позициях для них. Они, они тоже это прекрасно понимают. А стабилизировать фронт можно только достаточным количеством боеприпасов для того, чтобы не потерять те вклинения, как мы потеряли сейчас Авдеевку. Это был наступательный плацдарм, мы уже говорили с вами, это был плацдарм для рассечения Донецкой макеевской агломерации. Тот же плацдарм в сторону Токмака, тот же плацдарм в сторону Лисичанска, ну, на Токмак Работина, на Лисичанск Белогоровка. То есть вот эти э, плацдармы нельзя. И Угледар, то же самое. Угледар это, это плацдарм в клинение, даже можно так сказать, в линию обороны противника в сторону Волновахи, Мариуполя. Они это прекрасно понимают. В ближайшее время могут попытаться, кстати, в, угле, в сторону Угледара работать, потому что сейчас удары в основном КАБами и удары авиации российской сместились на Угледарское направление. Вот с Авдеевского направления на Угледарское они сейчас максимально пытаются нанести урон нашим войскам именно на этом направлении. А там в районе Волновахи, не просто так мы сейчас их вы, выщелкиваем по э, полигонам, там по роте, рот от удара, рота сейчас. Сейчас, кстати, идет серьезный э, обстрел нашими войсками. Направление в сторону Волновахи, в сторону э, Мариуполя. Они пытаются там позбивать, скорее всего, идут либо ракеты. Ну, однозначно ракеты или беспилотники, то есть достаем их на этом направлении, плотность войск увеличилась у россиян в районе Волновахи, значит они в ближайшее время могут двинуться в сторону Угледа. И естественно да, такие боевые, увеличение боевых соприкосновений на этом направлении сейчас мы будем постоянно слышать, вот в ближайшую неделю это, это, это минимум. Но для того, чтобы удержать линию фронта, нужно достаточное количество боеприпасов, а это только наши партнеры. Еще раз повторюсь, не повезло нам с Министерством обороны, мягко так скажем, не повезло. А вот с партнерами, по большому счету, особенно с европейскими, посмотрите, как Европа, вот из-за того, пока еще американцы сопли жуют друг у друга, Трамп у Байдена, Байден у Трампа, в это время Европа нам очень сильно помогает, и те страны, те руководители, которые очень хорошо разбираются в военном деле, тут же нам помогают сходу, ну, генерал Павел, это вообще красавец в последнее время, то есть выполнил такую основную боевую задачу нашего министра обороны, называют. То есть нам надо по совместительству генерала Павла взять к нам министром обороны, если 
боятся поставить Залужного или какого-нибудь из генералов его команды. Канада, до речі, заявила, що готова так надати фінансування на ось ці снаряди, які знайшов президент Чехії. Чи означає це, що найближче, тому що, знову ж таки, Павел говорив про те, що в, в, терм, короткі, так, в, в терміни можна поставити ці снаряди. Чи означає тоді це, що найближчими ну, тижнями ситуація з боєприпасами вирішиться? Ну, однозначно, по большому счету, за неділю це можна зробити. Все діло в фінансуванні. Просто 40 там, мільйонів ну, недостатньо, щоб проплатити 800 тисяч снарядів. Треба чуть більше, м'яко так скажемо, грошей. Ну, ліха біда почала. Я думаю, раз Канада почала, то англосакці підтягнуться як мінімум. Ну, а далі подивимо, як Європа нам допоможе в цьому смислі. І видно ось ця допомога. Ну, тобто європейці однозначно підключились, розуміє, що зі Штатами... Ну, надолго, в долгую это, по крайней мере, затянется, как минимум до инаугурации Путина будет это сопляжуйство американское, и европейцы молодцы, красавцы. Якщо допомоги від США не буде, або від США буде менше, або вона буде менше обіцяною, то доведеться мобілізувати більше українців. Про це заявив народний депутат Давид Арахамія. Він сказав, що вибору цього не робити немає, адже у діючих пригадах невеликий ем, великий некомплект місцями до 40 відсотків. Роман Григорович, ось ті речі, про які говорить Давид Арахамія, це, скажімо так, закономірність, або ну ми пам'ятаємо ось цю тезу, так коли прийшло нове командування, і Олександр Станіславович Сирський так він запевняв про те, що життя кожного солдата, так, це є найвищою цінністю. Тоді чи не є тут це якось таку певною розбіжністю? Чи так не можна сказати? Ну, коли це говорить генерал, це сприймається правильно. Коли це говорить Арахамія, це взагалі ніяк не сприймається. Ну, що може розбиратися Арахамія в воєнних діях? Рядом десь постояв, щось нахватався і намагається бути на волні узнаваемости, так сказать. Его уже хорошо узнают. Уже чего-чего, а Арахами узнавать будут всю оставшуюся жизнь, сколько там у, нее, у него ее будет. Потому его уже точно никого, никто не забудет. Особенно Абрамович неплохо на Арахами или тогда ему снятие санкций. То есть это, это для него уже не проблема. Дело в том, что если нет боезапаса, то увеличивать, увеличением количества живой силы не перекроешь. Если нет боезапаса, тогда отходят на более, либо занимают, наступают, либо отходят на более удобные рубежи для обороны, причем отходят туда, куда ну, есть возможность отходить, либо наступают для того, чтобы выровнять линию обороны, не выровнять, а занять лучшие рубежи, которые можно удерживать с меньшим количеством боезапасов. Вот так действует правильно и грамотно, именно в таком режиме, а не увеличением количество живой силы. Да никогда в жизни это, это никто никогда не делал. Это отойти за реку можно. Вот я вам сейчас скажу, что надо сделать, допустим, надо будет сделать, если у нас не станет боеприпасов. Отойти за Оскол, отойти за Северский Донец, то есть прикрыться реками, посмотреть, где можно грядами, то есть вплоть до того, что отойти на Карловку, на Очеретино, на гряду Курахова, там посмотрите, по, это вторая линия обороны. Так вот, меняется, маневрами вопросы решаются, а не количеством личного состава. Арахамию близко подпускать к этим, к этим вопросам нельзя. Ну, великий украинец Арахамия, он же украинскими жизнями, конечно, будет затыкать дырки. Так ни в коем случае нельзя делать. А вот то, то что надо сделать сейчас, ребят отпустить с линии фронта. У нас больше миллиона стоит в строю. Ну, в рай... как минимум в район миллиона, миллионе, а миллионной армии толдычат наше все, все военно-политическое руководство. Это миллион, как минимум, военнослужащих. Часть из них, большая, кстати, часть, больше половины, это контрактники. Это силовики-контрактники. Это имеется в виду все силовые органы внутренних, внутренних силовиков, естественно, вооруженных силах Украины. Нужно демобилизовать сейчас э, с э, армией, демобилизовать срочников обязательно, причем ну, вот уже первые хотя бы шаги начали предприниматься, уже закон появился, законопроект, о, который даст возможность потом указам демобилизовать срочников. Это надо было сделать еще, я не знаю, ну, год назад, но не нужно было их вообще держать. Вторым таким механизмом должна быть демобилизация мобилизованных. А в войске должны остаться только контрактники. И э, имеется в виду все силовики, контрактники, 
которые профессионалы. Что значит профессионалы? Это, это люди, специалисты, которые видят себя в, в боевых действиях как, професси, как профессиональная армия, как профессионалы и видят себя всю свою жизнь выполнять задачу как раз воина, то есть военнослужащего. Вот их надо оставлять. Их как минимум больше полумиллиона человек. Запустить режим ротации, то есть в районе линии фронта, там уже миллиарды раз об этом говорили, ну 100 тысяч по линии фронта, 100 рядом, 100 на, на переподготовке и 100 тысяч по границам Украины, где-то где так. Вот 400, пусть еще сверху 500, вот полумиллионная армия, больше не надо. Хотя реально около 400 тысяч, это тот один процент, о котором мы всегда говорили, это процент профессионалов, их надо только мотивировать. Кстати, неплохой сейчас идея появилась мотивировать тех, кто стоят на линии боевого соприкосновения, по 200 тысяч гривен платить. Вот это как раз та сумма, да я об этом целый год говорил, 5 тысяч долларов платите нашим ребятам, которые на ЛБС, и э, они будут стоять, и туда выйдут те, кто может выполнять боевые задачи. Я больше скажу, вы их еще попробуйте потом оттуда отогнать. Э, ну, есть, есть некоторые э, еще с 14-15 годов, э, некоторые э, моменты, которые, в которых сам участвовал, знаю, что это такое. То есть э, вот эта цифра в 5 тысяч долларов, а это примерно те же э, 200 тысяч гривен, Достаточно для того, чтобы мотивировать профессионала выполнять боевые задачи. И вопрос решится сам собой. Не надо будет ни мобилизационных законов, ни создания концлагеря в Украине. Вообще ничего этого не надо будет. Вопрос стабилизируется, тем более в этом году, в 2024, когда будем удерживать линию фронта, накапливая силы, подготавливаясь к дальнейшим движениям. Нам надо очень важно сейчас это понимание получить достаточное количество самолетов и дальних средств поражения. Скорее всего, это будет все не раньше, чем инаугурация Путина. То есть это, наверное, после апреля. Роман Ровович, у президента анонсували на неділю чесну розмову про майбутнє у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого Київ відвідають багато іноземних лідерів, а 25 лютого відбудеться велика конференція щодо майбутнього шляху України, у якій візьмуть участь усі топові чиновники. Зокрема, мова йде про і топ спікерів від влади, військово-політичного керівництва України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, СБУ, управління розвідки. Иван Ирович, а вы, вот, как бы вы поставили питання нашему військово-политическому керівництву держави? Ну, я бы ему советовал, первое, вообще это все делать в Киеве, но, скорее всего, они этот совет уже слышали, я несколько дней об этом говорю. Нельзя в Киеве такие вещи проводить, а тем более в районе 23-24 числа. Лучше это во Львове, где-то на, на западе нашей страны, там обеспечить безопасность и лидеров, в том числе, которые к нам приедут. То есть вопросы безопасности однозначно должны быть на первом месте, так как функционал, который есть у нашего руководства, он должен быть ну, неприкасаем в этом смысле. И безопасность на первом месте, еще раз повторюсь. Ну, посмотрим, как они примут решение и в Львов, но лучше однозначно Львов. Это раз. Дело в том, что такого рода акции они не нужны. Я не знаю, для чего они нужны. То есть есть понимание процессов, есть конституция Украины, есть задачи для вооруженных сил, есть, в конце концов, у каждого военнослужащего, который давал присягу своему народу, там есть программа сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Там больше ничего нет. Что такое территориальная целостность и суверенитет? Это выход на границы 1991 года и восстановление независимости страны в разных уже ипостасях, начиная от военной и заканчивая экономической. То есть все, а зачем, вообще непонятно для чего нужны. Больше для каких-то пиар, я вот не понимаю, для чего это надо. Что говорить? Еще раз сказать о том, что и так понятно любому военному, да, в принципе, любому воину, который чувствует себя воином в Украине, любому украинцу это понятно, потому что земля и воля основные наши приоритеты. Что нового здесь можно сказать, не понимаю. Ну посмотрим, это надо просто, просто посмотреть, что это будет, будет очередная какая-то пиар-компания, либо что-то новое, но ничего нового быть не может. Ну то есть нет других, нет других задач на данный, на данный момент, на ближайшие лет 10. 
пару лет тяжелых боев и еще лет 8, пока будет разваливаться Российская империя. Ну а в режиме пиара это просто неинтересно. Ну, посмотреть в очередной раз в этих политиков-клоунов, ну, я, я плохо к политикам отношусь. Так, Роман Григорьевна, щодо загроз. Угур сказала про те, що вони не можуть підтвердити інформацію про можливу передачу Іраном Російській Федерації 400 балістичних ракет. Видання Reuters написало про те, що, можливо, так Іран передав з початку цього року 400 балістичних ракет класу цього «Земля-Земля». Роман Григорьевна, скажіть, будь ласка, ну, є такі факти, які вказують на те, що, можливо, відбулася подібна передача? Чи чекати тільки офіційної, знову ж таки, інформації від ГУРу? Або все-таки все буде, знаєте, зрозуміло, коли вже ми побачимо в дії, знову ж таки? Ну, це однозначно. Тобто, коли зайде ракета, перша, після того, як наша група, яка розбирає ці ракети, точно вирішить, що вона іранська, там кілька ракет у Ірану є фатіки 110-ті. З Альпагари. З Альпагари вряд ли вони нам передадуть. А от Фатихи можуть, це 300-кілометрові балистичні ракети, тим більше у них їх, ну, немало, якщо так скажемо. Немало, тому вони можуть передати 110 ті Фатихи. Ну, знову ж, росіяни ж не будуть їх десь придерживати. От посмотрите, як КН-23 северокорейський. Вони як тільки їх отримали, тут же їх використовують. Їм треба определена бойова нагрузка. А так как есть проблемы и с, с артиллерией, и с, с количеством снарядов, и авиация также не работает так, как бы им хотелось. Они как только получат, они тут же их используют, мы тут же их увидим и услышим буквально в течение суток. А раз этого нет, ну пока есть вопросы к этой информации, то есть достоверности этой информации. Хотя, если э, такая информация поможет принять э, правильное э, решение по передаче нам, Атакамсов, допустим, ну, ради бога, давайте да, говорить о том, что ну, вот где-то где что-то кто-то подтвердил. Ну, а из реалий пока не увидим, и наши не подтвердят, особенно главное управление разведки, эти все знают, все знают однозначно, пока не подтвердят использование, нет смысла беспокоиться, по крайней мере, по, по иранским ракетам. Дякую за роз'яснення. Роман Григорович, і традиційно три бліт запитання на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, зустріч керівництва країн України та Польщі вирішить ситуацію на кордоні? Ні, однозначно ні. Туск вже відказався від цього контакту. Рішити питання на границі – це определене переформатування производства деяких наших видів продукції, які мішають польському виробництву аграрию, ну, или рынку, по крайней мере, европейскому. Только, только это. Надо прекратить, в конце концов, это барыжничество с помощью зерна и перерабатывать зерно в Украине. Ну, в конце концов, кормите курей или что-то придумайте, потому что столько зерна просто не нужно на европейском рынке, обрушивается цена, и, естественно, мы на себе наживаем врагов. Зачем нам это нужно? Удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонщини. Ці росіяни не вчаться на своїх помилках? І не навчаться, і не будуть вчитися. У них є определений код дійств, він прописаний в психоматриці російського командування. Нічого не зміниться абсолютно. Кремль готує жителів Росії до затяжної війни з Україною та Заходом? Поки ні. Пока у них надежды на э, замораживание конфликта э, с их точки зрения. То есть э, они могут объявить о выполнении, особенно после перевыборов Путина, э, да, объявить о выполнении задач СВО, о которых никто не знает, э, и попытаться заморозить э, боевые действия. Ну, по, им надо, очень важно для Путина сейчас э, время для увеличения складских запасов э, и подготовки к следующим к следующим наступательным действиям. Пока на данный момент не готов. Роман Григорович, будем святкувати за подіями, это будем анализовать. Я щиро дякую вам за все ваши цікаві відповіді. И дякую за то, что вы щоденно находите и приділяєте час нашим глядачам и делитесь своими знаниями и своими порадами. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, і зустрінемось вже завтра у нашому ефірі. Дякую, Роман Григорович. До свидання. До свидання.